चौबे जी एक पैकेट सिगरेट दो और दो रुपए की मीठी सुपारी भी देना देखो केस हमारे खिलाफ जा सकता है अगर ऐसा हुआ तो तीन साल की सजा और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है क्या रास्ता है वो लॉयर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो नहीं तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा हेलो हर काम भगवान के भरोसे नहीं होता है कुछ काम करने के लिए राक्षस को आना पड़ता है अरे तुम ये क्या कर रही हो चलो गाड़ी से निकलो चलो नहीं उतरूंगी देखो मैं तुमसे डरता नहीं ठीक है ना तो डर नहीं तो मैं तेरे पूरे खानदान को रोक पर ले आऊंगी ये फिल्मी डायलॉग जो है ना वो तुम मुझे मत मार वकील हूँ क्राइम से बचना भी आता है और बचाना भी बहुत घमंड है ना तुझे खुद पर और अपने इस प्रोफेशन पर तुझे क्या लगता है कि कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता एक बात याद रखना अगर औरत अपनी हद भूल जाए ना तो तुम जैसो की लंका लगा सकती है ठीक है ठीक देख लेंगे ठीक है अभी गाड़ी ऐसी निकलो चलो मैडम कभी कभी आपके गुस्से ऐसी मुझे भी डर लगता है लगना भी चाहिए लेकिन मैडम वो शंभू को इतना नहीं मारना चाहिए था अब वो ह्यूमन राइट्स वाले सर पे बैठेंगे बैठने दे रहे हैं संभाल लेंगे उनको भी और वैसे भी ये ह्यूमन राइट्स वाले उनका साथ देते जिन्होंने क्राइम किया है ए, रुक 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 थाम रहे हैं। तू तो क्या इसका ये लड़की कौन थी अरे आंटी क्लाइंट थी वो केस डिस्कस करने आई थी अच्छा हाँ। मुझे लगा केस लड़ने आई है <laughs> नहीं 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 बेटा क्या है ना कि पुलिस वालों के साथ झूठ नहीं बोलते अगर कोई भी परेशानी है प्रॉब्लम तो मुझे बोलो ना अरे नहीं आंटी आपकी प्रोफेशन मेरी प्रोफेशन एक ही तो है आपको पता ही है गर्मा गर्मी हो जाती है वही है अरे श्योर है है कोर्ट में जाना पड़ेगा तू टेंशन मत ले आई को मैं संभाल लूंगी देख कल को भागने का टाइम आया ना और तूने नाटक दिखाना तो सोच लेना क्या होगा लगता है आया अभी चल मैं फोन रखती हूँ बाद में करती हूँ अरे आई तू तो इतनी जल्दी आ गई <laughs> नहीं आती तो लेट हो जाता राजू क्या तेरे और मिलिन के बीच में सब ठीक है ना आई अब टेंशन मत लो हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है बेटा वो तुझसे प्यार तो करता है ना हाँ करता एक बात सुन प्राचो ये शादी होनी चाहिए हुँ? अगर ये शादी नहीं हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और हाँ मत भूल कि तेरी माँ पुलिस ऑफिसर है ये सिगरेट पीना बंद कर लड़कियों को शोभा नहीं देता अंकुर तुम समझ नहीं रहे हो अगर आई को पता चला ना मुझे जान से मार डालेगी देख तू आंटी को सब सच बता दे नहीं तो बुरा फंसेगी बताऊंगी मैं यार मुझे थोड़े दिन का वक्त है प्रॉमिस हाँ कुछ जुगाड़ करती हो
मिलिन ये रे तेरी फाइल थैंक यू आई हम्म छान सुबह हुई नहीं कि खुद की तारीफ पढ़ना शुरू क्यों ज्योति रिटायर्ड जज हूं मैं ये मेरी पुरानी केसेस और जजमेंट यही तो मेरी एंटरटेनमेंट है अभी और क्या बचा है <laughs> मैं तो कहता हूं तुम भी पढ़ लो फुल एंटरटेनमेंट क्यों मिले <laughs> करो क्या बाबा क्या नोटिंग की करते हो आप <laughs> बाप बेटे मिलकर मेरी मस्करी किया करो अरे कभी तो सीरियस बोलिया करो मैडम जी वो भारती मैडम और प्राजक्ता दीदी आई अगो भाई उन्हें बिठाओ और हाँ उनके लिए चाय भी बनाओ हाँ देखिए सर दोनों के एंगेजमेंट को लगभग एक साल बीत चुका है मैं चाहती हूँ कि कोई अच्छा सा मुहूर्त देखे हम इन दोनों की शादी करा दे दे आंटी हम ये शादी नहीं कर सकते क्यों ये क्या कह रहे तू एक मिनट एक मिनट तू कहीं उसी लड़की की वजह से तो ये शादी करने से मना नहीं कर रहा कौन सी लड़की क्या बोल रही है ये वही लड़की सर जिसके साथ मैंने इसे रंग के हाथ पकड़ा था उसी के साथ तेरा चक्कर चल रहा है ना आंटी आपको गलत फैम हो रही है उस लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा तो फिर शादी करने से मना क्यों कर रहा है तू आंटी ये डिसीजन मैंने और प्राजक्ता ने मिलके लिया है आंटी देखिए गुस्सा करके कोई फायदा नहीं होगा आप एक बार प्राजक्ता के साथ बैठिए उससे बात कीजिए वो आपको सब कुछ सच बता देगी सच कैसा सच लॉयर मिलिन पांचाल जी की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी इस केस की जांच लोकल पुलिस कर रही है दिशा दिशा ये देख तुमने मारा है मेरे बेटे को और अब ये नाटक कर रही हो मत करो ये सब मत करो सर ये तो पुलिस वालों के ऊपर इल्जाम लगा रही है पीआई भारती और पीएसए अरविंद करवे मार्ग पुलिस स्टेशन हाई प्रोफाइल केस है क्योंकि तो जिस लड़के का मर्डर हुआ है वो लड़का रिटायर्ड जज का लड़का है और इसमें सस्पेक्ट है इंस्पेक्टर भारती मीडिया तो हाथ दो के पीछे पड़ेगी इसलिए केस जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा सर मैं कोई गलत इल्जाम नहीं लगा रही हूँ जो सच है वही बता रही हूँ हमने सुना था आपके बेटे मिलिंद की शादी पीआई भारती की बेटी प्राजक्ता से होने वाली थी मिलिंद और प्राजक्ता एक दूसरे को बचपन से जानते थे मिलिंद के कहने पर ही हम रिश्ता लेके उनके पास गए थे लेकिन सर मिलिंद ने बाद में शादी से मना कर दिया मिलिंद ने शादी के लिए अप्रोच किया था फिर खुद ही रिश्ता तोड़ दिया क्यों आंटी देखिए गुस्सा करके कोई फायदा नहीं होगा आप एक बार प्राजक्ता के साथ बैठिए उससे बात कीजिए वो आपको सब कुछ सच बता देगी सच कैसा सच प्राजक्ता को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है उसे लड़कियां पसंद है क्या प्राजू कहा बोलते हो नहीं आई आई इसका ना बाहर चक्कर चल रहा है इसलिए तो ये झूठ बोल रहा है मिलिन ये तू क्या बोल रहा है सच बोल रहा हूँ भाई ये देखिए ये ये ना बीमार है मैं इससे बात करती हूँ इसका इलाज करती हूँ ये ठीक हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा आंटी ये बीमार नहीं है ये हमसे अलग है बट इसमें कोई गलत नहीं है हम सबको ना प्यार करने का हक है अरे ये कैसा प्यार है जिसमें आदमी और औरत के बीच का फर्क भी समझना है देखा तो तुम लोग है ना शादी कर लो एक बार शादी हो जाएगी ये माँ बन जाएगी तुम लोग के बच्चे हो जाएंगे ना तो 
तो इसकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा हम दोनों इस शादी से खुश नहीं होंगे आंटी आप बात को समझ नहीं रही है आई एम सॉरी आंटी ये शादी नहीं कर पाऊंगा मैं शादी तो तुझे करनी पड़ेगी मिलन तो साखर पुड़ाउन एक वर्ष साल है अब तू मेरी बेटी के साथ धोखा नहीं कर सकता उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता ये शादी होकर रहेगी मिलिन ने आपको जो फोटो दिखाई थी आपके पास है एक्चुअली सर वो फोटो तो मिलिन के मोबाइल में ही थी क्राइम सीन पे मोबाइल मिला था लॉक था साइबर को भेजा आपका बेटा मिलिंद क्रिमिनल लॉयर था उसकी किसी के साथ पर्सनल दुश्मन थी ऐसे किसी का जिक्र तो उसने नहीं किया ऐसी कोई बात होती तो अंकुर को जरूर पता होगा ये अंकुर कौन है मिलिंद का कलीग ठीक है जरूरत पड़ी तो फिर से आऊंगा ध्यान रखिए हमें शालिनी के बारे में बता देना चाहिए था क्या क्या बोल रही हो तुम ज्योति रिटायर्ड जज हूं मैं कोई रास्ते पे पड़ा हुआ मामूली इंसान नहीं हूं ज्योति हमारा बेटा तो चला गया है अब बची कुछ जो इज्जत है वो ये सब बता के मैं लेकिन किसी दिन किसी दिन उन्हें पता तो चल ही जाएगा ना चलने दो उन्हें जो कुछ पता करना है करने दो ज्योति मैम मुझे जॉब मिल गई है यही पास में ही ऑफिस है मेरा अरे वाह कॉन्ग्रेचुलेशन मानसी मैम अगर मुझे मेरा टाइपिंग का सर्टिफिकेट मिल जाता तो आज ही मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा मैं यहाँ कोई दान धर्म करने नहीं बैठी हूँ पहले फीस भरो और बाद में सर्टिफिकेट लेके जाओ मैम मैं आपको बहुत प्यार से बोल रही हूँ मुझे सर्टिफिकेट दे दो अच्छा अब रिक्वेस्ट से सीधा धमकी प्लीज मैम चलो निकलो यहाँ से मुझे शादी नहीं करनी थी पर आई ने मुझे बहुत फोर्स किया फिर मैंने सोचा कि बहुत लोग शादी के बाद दोहरी जिंदगी जीते हैं। मैं भी जी लूंगी पर मिलिन को मेरा सच पता चल गया ये कहां से मिली तुम्हें इसका मतलब तुम मेरा पीछा कर रहे थे राइट तुमने मुझे झूठ कहा प्राजक्ता मैं तो क्या करूं? अगर मैं तुम्हें सच बता दी क्या तुम मुझसे शादी करते तुम्हें शादी करने की जरूरत ही कहा है तुम किसी और से प्यार करती हो तुम उसके साथ रहो ना अगर आई को मेरे बारे में पता चला ना मुझे जान से मार डालेगी समझे आई के साथ बैठो उनसे बात करो उनको समझाओ अगर तुम नहीं बात कर सकती ना आंटी से मुझे बोलो मैं जाके बात करता हूँ नहीं तुम कुछ मत बताना मैं आई से बात करूंगी पर उसके पहले तुम कुछ मत बोलना ठीक है ठीक है ऐसे हालत में इस तरह रिएक्ट करने वाले लोग बहुत कम होते प्राजक्ता मिलिन ने सही किया लेकिन तुमने गलत किया क्या करती सर मैं उसने सबके सामने बता दिया उसी का गुस्सा निकाला ना तुमने उसे गोली मार दी नहीं सर मैंने उसे नहीं मारा देखो प्राजक्ता तुम्हारे पास मोटिव है मर्डर का जो कुछ भी सच बता दो अगर तुम्हारे खिलाफ हमारे पास सबूत आया तो तुम्हारे साथ हमें बहुत सख्ती से पेश आना पड़ेगा सर आप प्लीज मेरी बात सुनिए मैंने उसे नहीं मारा लेकिन मैं चाहती थी तो उसे मार सकती थी एक आदमी तैयार था मेरी मदद करने के लिए तो तुमने उसे पैसे दिए और उसने मिलिन को मार दिया मैंने उसका फोन कट किया और उसके बाद उसका कॉल मुझे आया ही नहीं है उसकी आवाज सुनी है पहले नहीं सर प्राजक्ता है तो तुम झूठ बोल रही हो या तुम उसे जानती हो क्योंकि वो तुम्हारे सिचुएशन के बारे में जानता है ए, बोल नहीं तो दू के कान के नीचे अरे क्या ये हम लोग चुपचाप सुन रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग क्रिमिनल्स हैं और सर आप जिसकी इतनी तरफदारी कर रहे हैं ना वो कोई दूध का धुला नहीं है रंगे हाथ पकड़ा मैंने उसे उस दिन रंगे हाथ हाँ लड़की थी उसके साथ पूछने पर बोल रहा था कि मेरी क्लाइंट है ये मिलिन के घर वाले जानते हैं उसके बारे में अगर पता होगा अभी तो बताएंगे थोड़ी ना आपने कहा देखा था उसे 
वही उसके ऑफिस के पास वाले रोड पे गणेश बाबू सर वहाँ सीसीटीवी के देखो उसका फुटेज कलेक्ट करो यस सर संग्राम इसका सी रिपोर्ट निकालो राइट सर सर अगर वो मिलिन की क्लाइंट थी तो अंकुर को उस लड़की के बारे में पता होगा प्रजक्ता ये फोटो में जो लड़की हो कौन है सर प्लीज उसे कुछ मत कीजिए सर उसकी शादी हो चुकी है ओ मैडम हमें इमोशनल होने की इजाजत नहीं है हम ड्यूटी कर रहे हैं नाम क्या था उसका दिशा मोहित ठीक है तुम जाओ जरूरत पड़ी तो फिर से बुलाऊंगा खान ये भारतीय मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही हम्म इसका रिकॉर्ड चेक करो अगर ये प्राजक्ता सच बोल रही है तो उस कॉलर ने ही मिलिन का मर्डर किया है वैसे उसकी एक नहीं बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं एक ने ना बोला और दूसरे ने हाँ बोला सही है सर और रिटायर्ड जज रत्नाकर पांचा इसकी भी डिटेल निकाल हो सकता है इसकी दुश्मनी इसके बेटे से निकाली सर ये मिलिन की पीएम रिपोर्ट इसके हिसाब से मिलिन का मर्डर रात आठ से दस के बीच में हुआ टू शॉट सर सीधा छाती पे अपने खबरों को अलर्ट कर दो और पता लगाओ पिछले तीस दिनों में किसने देसी कट्टा खरीदा है ये भारती का रिकॉर्ड बहुत टेढ़ा है रूथनेस ऑफिसर है इसके गुस्से से ना पूरा पुलिस स्टेशन हैरान है तो हो सकता है इसके वजह से मिलिन की जान गई हो हाँ और ये दिशा के बारे में पता चला मैंने आरशा को भेजा है उससे बात करने के लिए दिशा तुम ये घूंघट हटाकर भी ए, बात कर सकती हो एक मिनट एक मिनट आप, आपको क्या बात करनी है पहले वो लेडी इंस्पेक्टर ने आके हमारी इज्जत की पूरी माँ बहने कर दी करीब इज्जत की वाट लगाई अभी आप लोग आ गए हो तो उस आगते हाथ सेकने तो इंस्पेक्टर भारती आई थी तो की मेरे बेटे को अक्कल ठिकाने लाओ तेरे तू चलिए कैसा मर्द है रे मर्द होके एक औरत को संभाल नहीं सकता तेरी छक्म मैं होती ना मार मार के इसकी हड्डी पस लिए करके इसे सीधा करती रेप की हड्डी है कि नहीं तेरे में हाँ तब से कॉलोनी वाले पूछ रहे हैं कि वो लेडी इंस्पेक्टर क्यों आई थी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हम अभी आज आप लोग आ गए क्या करें हम सुसाइड कर लें वो खाम खाई दिशा पर शक करें असली सस्पेक्ट तो याद नहीं क्या बात कर रहे हो आप हम सच बात कर रहे हैं अब मिलिन ने प्राजक्ता को एक्सपोज किया उसके कारण दिशा एक्सपोज होगी उसी के कारण भारतीय आई और तुम्हारी मर्दानगी पे शक किया तुमको गुस्सा आया होगा तुमने उसको मार दिया नहीं सर मैंने मैं ऐसा कुछ नहीं किया सर सच बता रहा अच्छा ये बताओ तुम मिलिन से मिली थी नहीं मैं तो उसे जानती तक नहीं हूँ मैं और प्रजाकता एक दूसरे से प्यार करते हैं पर अब हमारा कुछ नहीं हो सकता ठीक है और तू इधर आ इसके ऊपर फिर से हाथ उठाया ना तो शक के बेसिस पे तुझे अंदर कर दूंगी समझा औरत पे हाथ नहीं उठाने का समझा दिशा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं ठीक है नहीं सर मिलिन का बिल्कुल चक्कर नहीं था कोई क्लाइंट के साथ तो बिल्कुल भी नहीं तो उसने शादी क्यों तोड़ी क्या बताओ सर उसे पता चल गया था प्राजक्ता के बारे में कि उसे लड़कियां पसंद है एक बात समझ में ना रही खान उसे कैसे पता चला है सब कुछ ये फोटोज वगैरह उसको कैसे मिले पता नहीं सर अरे वकील महाश क्या बात कर रहे आप मिलिन का मोबाइल हमें मिल गया तुमने ही फोटो भेजी थी ना सच बता सच बता बता दो बता दो उसने प्राजिकता से बात भी की लेकिन प्राजिकता अपनी मम्मी से बात करने को बहुत डर रही थी इसलिए मैं मिला उसे सुन जल्दी से आंटी को सब सच बता देना बाहर से पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगा बात करेगी बोला 
उसने फिर भी नहीं बताया तो मिलिन ने ही सब बता दिया और फिर पूरा रायता फैल गया सर ये मिलिन की किसी क्लाइंट के साथ दुश्मनी अनबन अभी तो नहीं सर लेकिन तीन साल पहले मिलिन के ऊपर अटैक हुआ था किसने किया था अटैक सर ये पावर डिपार्टमेंट का इंजीनियर सदा चौहान ने किया था सर क्यों उसने कुछ सिक्सटी करोड़ का फ्रॉड किया था अपने डिपार्टमेंट में सर उसके अगेंस्ट पी आई फाइल की गई थी केस मिलिन लट रहा था उसने फोर्स किया मिलिन को बैकआउट करने के लिए लेकिन मिलिन माना नहीं तो उसने उसके ऊपर सर जानलेवा अटैक किया सदा चौहान कहा है अभी अरे मानसी तू यहाँ क्या कर रही है तुझे तो जॉब मिला था ना हाँ काका लेकिन अब नहीं है क्यों क्या हुआ पैसे नहीं थे सर्टिफिकेट के लिए सर्टिफिकेट नहीं मिला तो जॉब भी नहीं मिला समय समय की बात है पूरी ये बंगला कभी तुम्हारा हुआ करता था लेकिन आज इस बंगले में तुम एक नौकर बनकर काम कर रही हो सदा चौहान का घर यही है मुंबई पुलिस सोसाइटी सदा चौहान यही रहता है ना यहाँ कोई सदा चौहान नहीं रहते एड्रेस तो यही है ये घर पहले उन्हीं का था लेकिन अब बिक गया आप कौन सदा चौहान की बेटी मानसी चौहान मिलिन पांचाल आपके पिता ने उनके ऊपर अटैक करवाया था उनका मर्डर हो गया सदा चौहान पे शक है हमें करो शक सर लेकिन ढूंढोगे कैसे बाबा को गुजरे हुए तो एक साल हो गया कैसे इसी अटैक के जुमे वो जेल गए थे वहाँ बीमार पड़े और वहीं उनकी मौत हो गई फिर ये घर सब कुछ बिक गया और अब यही नौकर हूँ हाथ से सब चला जाने का दुख बावला बना देता है इंसान को गुस्सा तो बहुत आया होगा तुम्हें नहीं इसी गुस्से में तुमने मिलिन का मर्डर तो नहीं किया मिलिन को तो मैंने तीन साल से नहीं देखा अगर आपको मुझ पर डाउट है तो आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं इनका नंबर ले लो सर सर ये मिलिन के ऑफिस के बिल्डिंग का सीसीटीवी खराब है उसके बिल्डिंग के मेंटेनेंस डिस्प्यूट की वजह से स्थिति ये है सर दूर के दुकान पर एक सीसीटीवी है मगर उसमें सर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ इसका मतलब सीसीटीवी खराब है कातिल को पता था ये प्लान मर्डर यस सर मानसी के बारे में पता करो यस सर क्या उसको इमोशनल समझ के हम इमोशनल फुल बन जाएंगे <laughs> ये बंदा भी डेंजर चीज होती है सर ये मिलिन और प्राजिक्ता की सीडीआर रिपोर्ट अच्छा जिस नंबर से उसको सुपारी के कॉल आ रहे थे वो नंबर मिला हाँ सर सर्विस प्रोवाइडर से उसका एड्रेस मंगवाया है लेकिन सर अजीब बात तो मिलिन के सीडीआर में है सर उसको पिछले दो महीने से धमकी भरे टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं किससे शालिनी सर नंबर इसी नाम पर रजिस्टर्ड है और सर सर्विस प्रोवाइडर से हमें उसका ये फोटो मिला है अब ये कौन है और ये क्यों धमकी दे रही है सर ये फोटो हमने भारती को दिखाया था उसने कंफर्म कराया कि उसने कहा है कि ये वही लड़की है जिसको उसने मिलिन के साथ देखा था ये देखिए सर ये उसके साथ की चैट दस लाख रुपए नहीं दिए तो तुम्हारे बाप को एक्सपोज कर दूंगी अरे ये मिलिन के केस में रोज नया क्या ट्विस्ट आ रहा है और ये देखिए सर सर ये क्या चल रहा है ये भारती सही भी थी और गलत भी थी सर ये शालिनी का चक्कर मिलिन के साथ नहीं रत्नागर के साथ चल रहा है अरे क्या चल रहा है तो ये क्या चल रहा है ये जज साहब ही बता सकेंगे शालिनी हमारे घर की मेड मतलब नौकरानी थी लेकिन छह महीने पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी उसके बाद माला यहाँ काम करने लगी लेकिन कुछ दिन पहले शालिनी अचानक घर पे आ गई सोच समझ के बात करो शालिनी क्या बकवास कर रही हो बाबा है ये मेरे मैं भी इन्हें अपने बाप की तरह ही मानती थी लेकिन ये ये जानवर है मेरी सब पर हाथ डाला है ओह ये मैं क्या सुन रही हूँ ज्योति मैंने कुछ नहीं किया है ये झूठ बोल रही है एक औरत इस मामले में कभी झूठ नहीं बोल सकती ये आपके पति ये है वाल है दरिंदे है ये दो तो महीने से मेरा बलात्कार कर रहे हैं नहीं मुझे लगा इतने बड़े जज हैं इनसे मेरी जान को खतरा हो सकता है मैं गरीब हूं ना इसीलिए आप लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे अरे ऑब्वियसली यकीन नहीं करेंगे क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो ठीक है अब मैं तुम सबको कोर्ट तक लेकर जाऊंगी अरे तुम क्या कोर्ट में लेके जाओगी मैं तुम्हें कोर्ट में लेके जाऊंगा चलो निकलो यहां से 
निकलो लेकिन उसे पता था वो मिलिन के सामने जीत नहीं पाएगी उसका झूठ कभी ना कभी सामने आ ही जाएगा इसलिए उसने वो फोटो मॉर्फ की और और मिलिन को भेज दी और दस लाख रुपए मांग के मिलिन को ब्लैकमेल करने लगी सर उसे लगा कि डर के मारे हम उसे वो पैसा दे देंगे लेकिन मिलिन ने वो फोटो फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भेज दी और वो अपने ही जाल में फंस गई क्योंकि वो फोटो सचमुच मॉर्फ ही की गई थी लेकिन फिर भी वो चुप नहीं बैठी हमें धमकाती रही हमारे खिलाफ कंप्लेंट की हम पे केस कर दिया लेकिन जब ये केस कोर्ट में गई ना तभी उसे उसकी औकात का पता चल गया उसने माफी मांगी पैर पकड़े और मिलिन ने उसे माफ भी कर दिया था क्या ऐसा तो नहीं कि दस लाख हो जाने की वजह से शालिनी ने मिलिन को मार दिया शायद उसी ने किया ऐसा सर लगता है शालिनी भाग गई सर्कुलर निकालो उसके खिलाफ भागने नहीं चाहिए ये सर चल सर शालनी मैंने कुछ नहीं किया <laughs> मैंने कुछ नहीं किया साहब साहब तो चल सर वो मिलिन का मर्डर हुआ तो मुझे लगा कि आप सब लोग मुझ पे शक करेंगे इसीलिए साहब तुमने दस लाख रुपए के लिए मिलिन का मर्डर किया मैंने उन्हें बस पैसों के लिए ब्लैकमेल किया था लेकिन मैंने उनका मर्डर नहीं किया चले नहीं पैसों की सबको जरूरत होती है <laughs> मेरी माँ को कैंसर है साहब इसीलिए तुमने मारा मिलिन को नहीं सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हाँ लेकिन उस आदमी ने मारा होगा साहब किसने उस दिन जब मुझे फोन आया तो मुझे लगा कोई पागल है चल उठ सर प्राजक्ता और शालिनी को एक ही नंबर से कॉल आया था और वो नंबर रजिस्टर्ड है किसी कार्तिक दास के नाम पर लेकिन सर फेक आईडी प्रूफ फेक एड्रेस और सर उस नंबर से सिर्फ तीन नंबर्स पर कॉल किया गया था शालिनी प्राजक्ता और दिशा मोहित सर ये दिशा का हमसे बात छुपाना क्लियर करता है कि ये गिल्टी है शालिनी और प्राजक्ता को कॉल आया उन्होंने मना किया फिर भी मिलिन का मर्डर हो गया और ये दिशा को कॉल आया उसने मना नहीं किया उसने मिलिन को मरवाया किलर ने उन तीन लड़कियों को कॉल किया जिनको मिलिन से प्रॉब्लम थी लेकिन किलर को कैसे पता चला कि इन तीनों लड़कियों को मिलिन से प्रॉब्लम है मतलब ये किलर उन तीन लड़कियों को जानता है या मिलिन को जानता है एक काम करो सर दिशा से पूछो खान उसको किसी अननोन नंबर से फोन आया था क्या अरे अंकु इसकी कॉल हिस्ट्री निकालो क्योंकि मिलिन के सबसे नजदीक वो ही था सर ये अंकुर के बारे में सब पता कर लिया मैंने ट्रैक रिकॉर्ड साफ है और उसके मोबाइल फोन की लोकेशन से एक बात पता चली कि जिस दिन मिलिन का खून हुआ था उस दिन ही अपने घर पे ही था इसका मतलब मिलिन के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो कातिल को पता था और इसी का फायदा उठाकर उस कातिल ने मिलिन का मर्डर कर दिया लेकिन सर घर वालों के अलावा ऐसा कौन हो सकता है जिसको सब पता हो घर की बातें और घर की चीजें कहाँ जा रही है ये सिर्फ मालिक और नौकर को पता होता है उसके घर में जो लड़की काम करती है उसका नाम क्या माला माला नाम है मेरा तूने घर पे कभी कुछ ऐसा सुना होगा ना झगड़ा बातचीत कुछ बताना चाहोगी मैं इधर उधर ध्यान नहीं देती अपने काम से काम और पगार से मतलब रखती है मेरी मती मारी गई थी जो मैं वहाँ पे काम पे लगी अच्छी खासी बाजू के सोसाइटी में काम करती थी मैं तेरी सब हिस्ट्री निकाली है वो आहूजा के यहाँ से तेरे को चोरी की वजह से निकाला था ना मैडम मैंने कुछ नहीं किया था पगार बढ़ाने को बोली तू नाटक करने लगी मैं नहीं छोड़ दिया फिर खान सर मैं दिशा के घर पे हूँ वो भाग गए क्या हाँ सर सर उनसे कहिए कि सिर्फ वो भागी नहीं है गहने और पैसे लेकर भागी है सर वो पैसे और सुना मैंने एक काम करो प्राजक्त के घर पे जा देखो दोनों साथ मिलके भागी है क्या ओके सर मैडम ऑफिशियल सोर्सेस यूज नहीं कर सकते लेकिन फिर भी मैंने स्कूटी का नंबर और मोबाइल नंबर ट्रेस पर डाला अगर प्राजक्ता नहीं मिली ना तो मुझे चांद देनी पड़ेगी मैं देखता हूँ मैडम क्या कर सकता हूँ तो कैसे कर प्राजक्ता का है क्यों क्या हुआ हम दिशा के घर गए थे वो गहने और पैसे लेके भाग गई 
और उसके पति का कहना है कि वो प्राजक्ता के साथ भागी है बेड़ा साला है तो प्राजक्ता घर में है जरा बाहर बोलो अतिना का शोपिस है बाहर आनु दाखवायला प्राजक्ता की तबीयत ठीक नहीं है वो अंदर आराम करेगी अगर उसके साथ आपको कोई भी सवाल जवाब करना है तो आप कल आइए या वारंट लेके आइए सर ये देखिए दो घंटे पहले तक प्राजक्ता और दिशा की लोकेशन सेम थी लेकिन अब अलग अलग आ रही है लेकिन ये दोनों अलग अलग क्यों घूम रहे शायद इनके प्लान का हिस्सा हो तुम दोनों प्राजक्ता के लोकेशन पे जाओ उसका अरेस्ट करो हम लोग दिशा के लोकेशन पे जाते हैं लोकेशन अपडेट दे दे रहे यस सर सर आप एकदम सही लोकेशन पर हो आपको आसपास देखना होगा सर संग्राम सर प्राजक्ता की लोकेशन वही है यही कहीं होगी आसपास देखो सर जो आज का रेट है दे दीजिए मुझे कोई रिसिप्ट नहीं चाहिए बस जल्दी पैसे दे दीजिए मुझे कहीं जाना है कहा जाना है ट्रेन बस कहा मैं नहीं मारा उसे प्रजाक्ता ने मुझे सपने दिखाए धोखा दिया उसने मुझे मैं सब लेकर आई हूँ ज्वेलरी पैसा क्या सब एक साथ अब एक साल तक कोई काम करने की जरूरत नहीं है यहाँ से दूर एक घर लेते हैं और वहीं रहेंगे आई का फोन है हेलो कहा तू आई मैं दिशा के साथ हमेशा के लिए भाग रही हूँ ठीक है प्राजो तो जाना चाहती है ना चली जा तो प्राजो एक काम कर तो घर आ मुझे मार डाल और फिर चली जा दिशा मैं आई को छोड़ के नहीं आ सकती तुम्हारे साथ आई एम सॉरी मेरे साथ जबरदस्ती करता था मैंने सब साहब क्योंकि तू मेरे साथ भागने के लिए रेडी थी लेकिन तू सिर्फ तेरे बारे में सोच रही है <laughs> तो मैं भी सिर्फ मेरे बारे में ही सोचूंगी तो इसी गुस्से में मिलिंद को भी मरवाया होगा तुम्हें भी कॉल आया होगा ना पचास हजार की सुपारी के लिए आया था ना सर सर आप ही बताओ मेरा मिलिंद से क्या लेना देना मैं तो उसे जानती भी नहीं मैं क्यों मरवाऊंगी उसे सर हर कोई कह रहा है कि उसने मिलिंद को नहीं मारा और अब ये अननोन नंबर से फोन आना कुछ समझ नहीं आ रहा सर सर मुझे लगता है ये कॉल हमें गुमराह करने के लिए किया होगा ताकि हम लोग असली खुनी तक ना पहुंच पाए खाना हमारा मेन सस्पेक्ट कौन है भारती क्यों क्योंकि भारती की लड़की प्राजक्ता और दिशा इनका रिलेशन मिले ने सबके सामने एक्सपोज कर दिया था और इसी वजह से दिशा के साथ प्राजक्ता ने भागने से इनकार कर दिया हो सकता है दिशा ने प्राजक्ता का मर्डर कर दिया हो सकता है प्राजक्ता ने मारा हो लेकिन प्राजक्ता अभी नहीं रही सर ये केस सिर्फ फाइल ना बन जाए नहीं बनेगी जीरो से शुरू करो ये मिलियन का मर्डर वेपन मिलना बहुत जरूरी है अगर वो मिल गया तो कातिल मिल जाएगा सर ये ऑटोमेटिक की दुनिया में कोई अगर देसी कट्टा खरीदता है याद तो रहेगा ही ना गुद्दू नाम है उसका नाम कुछ सुना सुना से लग रहा है ना छह महीने पहले उसको ड्रग्स के केस में उठाया था पुलिस ने अभी दो चार ही दिन हो गए छूट के आए हो अच्छा देखो माला ये तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स है इस लड़की को तुम कैसे जानती थी इतने कॉल क्यों किए तुमने उसको क्या बता रहे अरे साहब अरे साहब मैंने वो ड्रग्स का धंधा छोड़ दिया अब इसीलिए चिलिम का काम करता हूँ मेरे को कुछ नहीं पता साहब अच्छा ठीक है फिर इसको मार देते हैं इसको तो कुछ पता नहीं सर या नहीं कहीं जंगल में लेके मारते अरे साहब पीठ पे पॉइंट ब्लैंक मारते मतलब ह्यूमन राइट्स का बवाल नहीं होगा क्यों चलो अरे सर अरे भी क्या बोल रही है सर मेरे को मारो मत मैं मैं बता दू सब आपको सच सच बोलेगा जब खेलने कूदने की उम्र थी तब बाप जेल चला गया 
और माँ बाप के जेल जाने के सदमे में गुजर गई घर पैसा सब कुछ चला गया गुस्सा आ रहा था मुझे लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी लेकिन तभी गुड्डू की जेल से जमानत हो गई और बाहर आ गया गुड्डू और पापा जेल में साथ में रहते थे गुड्डू मुझे लाइक करता था और पैसे भी लाके देता था और तभी मैंने सोचा अगर बदला लेना है तो प्यार करने का नाटक करना पड़ेगा गुड्डू ने कट्टा खरीदा और मैंने माला को खरीदा मुझे माला ने मिलिन के घर की सारी बातें बताई मुझे प्राजक्ता दिशा और शालिनी के बारे में पता चला फिर मैंने गुड्डू से एक फर्जी सिम लेके सबको एक कॉल करने को कहा ताकि पुलिस भटक जाए For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos